Hello， 大家好，新家今天要带大家去看看什么呢？这次想要好好改变换季方法，让家事变得加分满意。换季也顺便改变了放置方法，一起来看看吧。换季第一步骤就是要把冬天夏天的衣服交换收纳。这几年下来，试过了压缩袋、收纳袋，最后都不满意。压缩袋容易长灰尘，不美观。这次收纳袋打开，居然有一点味道，全部要再重新洗一次了。还在购物车很久的有盖收纳袋，在这次无印折扣购入啦。家里原本有一个没有盖子款的，使用了两年，越来越喜欢。虽然可以压扁收纳，但是呢，立起来却很挺，折旧率很低。使用前用衣服去味除菌喷，让它稍微有点绿茶的香气，才不会让干净的衣服沾到新盒子的味道。把信讲的衣服先换季七成起来。日本的天气真的是捉摸不定。那天看电视介绍一些衣服简单的折法，就把信讲的衣服重新整理一次，所以才比较整齐。用这个折法呢，下次换季衣服比较不会乱掉，再重折。下半部折成能放进去帽子的宽度，卷进去就完成。衣服跟裤子折法一样，把它折成三折，放进去衣领之间，夹住就完成。这个收纳盒容量意外很大，很能装衣服。那在上面建议放个伊德利的防潮除臭。可以自己剪裁，而且受潮只是变色后晒一天太阳就可以重复使用。像这样方格子变粉色，需要拿去晒晒太阳就会回复喽。一包四条，这边使用了两条。台湾目前看是买得到的，日本现在换季季节也很缺货哦。这样明年换季不用再重新洗一次衣服，省力省水钱。收纳起来呢，整体也相当美观加分哦。当初很整齐的橱柜，现在也充满了生活感，需要被换季。这次要在这边加一个犹豫很久的抽屉柜。每次到了夏天，又住在一楼，特别潮湿，橱柜很容易会有味道。把我的无印小白橱柜加一个网格通风抽屉。认真使用小白柜之后，还是觉得有需要这个抽屉。小白柜很多功能可以改成电脑桌、衣橱、衣物柜等等。还有三款材质可以选择：不锈钢、烤漆跟木质。宽度跟高度通通可以选择，适合家里的尺寸。组装起来也不太难，你看看，整架几乎是妈妈一个人组装的，居然是台湾制造，是不是很值得购入呢？容易潮湿的碗盘改放在这个通风的空间，橱柜里改放电器跟不常使用的东西。位置调动之后，是不是整体加分了许多呢？这个橱柜虽然不是滑柜，但是还是很顺手哦。那不粘锅也是需要保养清理才能延长它的寿命。像这样煮完菜的锅底，冲个水就几乎快干净。年糕标准的爸爸都惊呼：“这个锅子太好用，太好洗了。”浅色锅子的好处是脏了就一清二楚，可以马上清理。像是锅底这样油卡污渍，用洗碗巾洗不掉的话呢，用锅子专用的刷子加一点点水，小力的清洁，这个程度五分钟卡污垢的地方就会干干净净。那每个月都要记得养锅，锅子洗干净擦干后，抹上食用油就完成。天气变热后，方便的保存盒也换季了吗？调味品上其实都会写着要放在阴暗处密封保存，不然会变质。那天才看到，原来没有保存好，会长非常小的虫子在里面。经过这次，才发现家里超多密封罐，没有想象中的这么完美。终于找到这款遮光抗菌、耐刮的超密封保鲜盒。首先测试它的密封效果，看看。家里的密封罐，大家也可以测试看看哦。这一款真的不会漏水，新加其他的密封罐有八成都不及格。像是米的收纳，夏天想放冰箱，一定要完全密封才不会受潮。放在这里面，就算冬天不是放在阴暗处，都不用担心变质。盒子本身是防刮的材质，装米也不用怕刮花耗损。
豆豆跟大家说一个小秘密：用密封盒收纳想要快速被消灭的半包饼干，或是不好吃的甜点，用简单开关收纳盒装，放在显眼处。家人会默默的因为方便显眼，肚子饿就很快吃光光喽。想要更加分，在上面加点小巧思以及字体标签。那私心推荐这个四入的方形款式，还有这个超级大容量装面条的密封罐盒。信讲跟信妈超爱吃面类的，放了超多款，居然还装不满。它的宽口是设计非常便利，手可以直接进去清洗的大小。边条可以拆下来清洗，它还有抗臭除菌防霉的专利，超级加分。详细资讯会放在下面描述栏。这次活动还有超值下单礼给大家参考哦。那弹簧床也要换季保养，先把床吸干净，每次都吸很多白白的灰尘出来。今天使用的弹簧床体积大，深层清洁不容易，遇到梅雨季很容易受潮，怕它滋生细菌或是发霉。大家都是怎么样保养天天使用的床呢？新家使用这一台快一年，它省了很多麻烦的步骤。多功能烘焙机可以烘床、被子、鞋子、衣服，冷风、热风、除尘板，很多功能，省去了把厚重棉被扛去晒太阳，在那边拍拍拍的时间。像这样棉被盖上，想一起烘的枕头放在棉被里面，这样棉被、枕头、床同时一起处理。耗电量也不算高，给大家参考哦。这边开的是除尘满九十分钟的模式，它有附很多配件让你调整。这边换成站立式，放在衣橱让它除尘满，或是烘干衣橱都很方便。那么雨季或是洗鞋子也很适合拿来处理，冬天也可以拿来暖暖被子或是烘烘脚哦。那换季羽绒外套也是一个重要的环节。送洗几次下来不符合成本，自己洗丑了的话就会想要换新的。之前洗坏了一件羽绒外套后，决定要血耻。首先一定要看清楚水洗标签，依照它的温度与洗涤方式。那在领口、袖口或是有污渍的地方，用中性洗剂跟海绵加强清洗。使用海绵或是软刷，轻轻的不移动到里面的羽绒的方式。在水里加入中性洗剂，搅拌均匀。外套拉链拉上，折好以按压的方式洗涤，像这样按压的方式，不让里面的羽绒移动。中洗也是一样的方法，用水泡按压到没有泡泡为止，再用浴巾以平铺的方式把外套包起来压干。虽然过程需要花蛮多时间，但是之后晒干变回原来的样子，很疗愈哦。衣架要使用有厚度的，这边直接使用四格衣架。最后检查一下有没有纠结的羽绒需要调整。这个洗涤的方式是参照 Uniqlo 给的流程。晒干之后真的变成原本蓬蓬的样子啦。家中默默守护大家潮湿脚的硅藻土，也要保养换季，用软刷巧力的清洗它。让它在换季潮湿的夏天更清爽我们的空间。洗完放在阳台阴干之后，又跟新的一样啦。关于换季，大家有没有推荐的口袋清单呢？或是新家推荐的有共鸣到你的呢？欢迎下方跟我们聊聊哦。还有记得订阅我们的 Instagram 跟 Facebook， 才不会错过最新消息哦。拜拜。Show.、Sure.